എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ നവീന്ദ്ര കുമാർ പോസ്റ്റാർ ട്രേഡേഴ്സിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ സി സി ടി വി അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസ് ഇന്ന് സർവ്വസാധാരണമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ ക്യാമറ വെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ മേഖലയിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ സർവീസ് സെക്ടറിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാണ് അത്തരക്കാർക്കായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആദ്യമേ നമുക്കറിയാനുള്ളത് സി സി ടി വി ഏതെല്ലാം ടെക്നോളജിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് സർവ്വസാധാരണമായി ലഭിക്കുന്ന അനലോഗ് സിസ്റ്റം ക്യാമറാസ് ആണ് ബഡ്ജറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ താരതമ്യേന കുറവുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് എച്ച് ഡി അനലോഗ് സി സി ടി വി സിസ്റ്റം രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പി ക്യാമറാസ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കേബിൾ പാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഐ പി ക്യാമറ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വരും എപ്പിസോഡിൽ നോക്കാം മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡലോൺ ക്യാമറാസ് ആണ് അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ജി ബി വരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി കാർഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ക്യാമറയിൽ തന്നെ റെക്കോർഡിംഗ് നടക്കുകയും നമുക്കത് മൊബൈൽ ഫോണിൽ കാണാവുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അനലോഗ് സിസ്റ്റം എച്ച് ഡി ക്യാമറാസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഡോം ക്യാമറയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇൻഡോർ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ സംശയിത ഇങ്ങനെ സീലിംഗ് പാട്ട് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത്തരത്തിൽ സീലിംഗിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭിത്തിയിൽ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ടൈപ്പ് ക്യാമറയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇസഡ് കെ ടി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാമറയാണ് ഇത് ഫുൾ മെറ്റൽ ബോഡിയാണ് ലൈറ്റ്നിങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അപ് ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് വോൾട്ടേജ് അതായത് ഇടിമിന്നലിൽ ആറായിരം വോൾട്ടേജ് വരെ ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് കാഴ്ചയിൽ രണ്ടും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നു രണ്ടും ഡോം ക്യാമറ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകത എന്തെന്നുള്ളത് ഇത് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് എം എം ലെൻസും ഈ ക്യാമറയിൽ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എം എം ലെൻസുമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ക്യാമറയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വീഡിയോ ആംഗിൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ ക്യാമറ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏരിയക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് ലെൻസുള്ള ക്യാമറ വേണമെന്നുള്ളത് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അധികം ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും ഈ കാണുന്നത് ബുള്ളറ്റ് ക്യാമറയാണ് ബുള്ളറ്റ് ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായും ഔട്ട്ഡോർ പർപ്പസിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി വെതർ പ്രൂഫ് ആണ് ഇത്തരം ക്യാമറകൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ലെൻസ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് എം എം ലെൻസ് തന്നെയാണ് അതായത് ഈ ഈ ക്യാമറയും ഈ ക്യാമറയും തരുന്നത് ഒരേ ആംഗിൾ വീഡിയോ തന്നെയാണ് ഈ കാണുന്ന മോഡൽ ബുള്ളറ്റ് ക്യാമറയുടെ വേറൊരു വെർഷനാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് വേരിഫോക്കൽ ക്യാമറാസ് എന്നാണ് ഈ ഇപ്പോൾ കണ്ട ഈ മൂന്ന് ക്യാമറയുടെയും ലെൻസ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഇത് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇതും ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സിൻ്റെ ബുള്ളറ്റ് ക്യാമറയാണ് പക്ഷെ ഈ ക്യാമറയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എം എം മുതൽ ട്വൽവ് എം എം വരെ ഇതിൻ്റെ ലെൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ക്യാമറ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എത്ര അകലത്തിലെ വീഡിയോ വേണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഏരിയ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോ ക്യാപ്ചർ ചെയ്താൽ മതി എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തെ ലെൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് ഈ ഫ്രണ്ടിലെ ക്യാപ്പ് തുറന്നാൽ നൂറ്റി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് വെരിഫോക്കൽ ക്യാമറയുടെ ലെൻസ് ഇവിടെ രണ്ട് സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ക്രൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സൂം ഇന്നും സൂം ഔട്ട് അതുപോലെ ഫോക്കസിങ്ങും നമുക്ക് വേണ്ട വിധം ആവശ്യാനുസരണം സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് രണ്ട് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഐ ആർ ബ്ലാസ്റ്റർ ആണ് അതായത് ഈ എല്ലാ ക്യാമറയും നൈറ്റ് ട്യൂഷൻ പറയുന്നതാണ് ഈ ഐ ആർ രാത്രിയിൽ തെളിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നൈറ്റ് ട്യൂഷൻ വർക്ക് ആവുന്നതും ഇരുട്ടത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളെ നമുക്ക് ക്യാമറ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന
പറയുന്നത് എൽ ഡി ആർ എന്നാണ് ലൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡബിൾ റെസിസ്റ്റർ ആണ് ഇവിടെ അടിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ക്യാമറ നൈറ്റ് മോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡേ മോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ക്യാമറ സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നില്ല ക്യാമറ നൈറ്റ് വിഷൻ മോഡിലോട്ട് താനെ സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നൈറ്റ് വിഷൻ മോഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ആംഗിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം അത് ലോക്ക് ഈ സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെൻസിൻ്റെ പോയിന്റ് ലോക്ക് ആവുന്നതാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ക്യാപ്പ് അടച്ചു വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതാണ് കണക്ടേഴ്സ് ഈ കാണുന്നതാണ് വീഡിയോ കണക്ടർ ഈ കാണുന്നത് ഡി സി പിൻ എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് രണ്ട് കേബിളാണ് വരുന്നത് രണ്ട് കണക്ഷനാണ് വരുന്നത് ഒരെണ്ണം അതിൻ്റെ വീഡിയോ സിഗ്നൽ വീഡിയോ ഔട്ട് എടുക്കുവാനുള്ളതും ഒരെണ്ണം ക്യാമറയിലേക്ക് പവർ കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഡിവൈസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഡി സിയിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് രണ്ട് വീഡിയോ കണക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഒരെണ്ണം ക്യാമറ എൻഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യുവാനും മറ്റേ കണക്ടർ ഇതിൻ്റെ ഡി വി ആർ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനും അപ്പോൾ ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് രണ്ട് വീഡിയോ കണക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ബി എൻ സി രണ്ട് ബി എൻ സിയും ഒരു ഡി സി പിന്നും ആവശ്യമാണ് ഡി സി കണക്ടും ആവശ്യമാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വിധം ഇതിലൊരു ലോക്കുണ്ട് ആ ലോക്കിലേക്ക് ഇത് കയറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോക്ക് വീഴുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ ഇത് അതിൻ്റെ ഡി സി കണക്ടറാണ് പവർ കണക്ടർ ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറയിലേക്ക് പവർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മറ്റേ ഏറ്റവും നമ്മൾ കേബിള് വഴി ക്യാമറയിൽ ക്യാമറയ്ക്ക് ഒരു പവർ സപ്ലൈ എസ് എം ബി എസ് ഉണ്ട് ആ എസ് എം ബി എസിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ പ്ലസും മൈനസും തെറ്റാതെ തന്നെ കൊടുക്കുകയും വേണം ഈ കാണുന്നത് എസ് എം ബി എസ് സ്വിച്ച് മോഡ് പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയും അതായത് ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പവർ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഇതിൽ ഇൻപുട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വരുന്ന ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് എഴുതി കൊടുക്കുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ലഭിക്കുന്നു നമുക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്ത് ഇവിടെ വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ആണെന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് ശേഷം ഈ പിൻ ഈ ഔട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡി സി ഈ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറയിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ പവർ ലഭിക്കുന്നതാണ് വിശദമായിട്ടുള്ള വയറിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്ന എപ്പിസോഡിൽ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് എസ് എം പി എസ് സ്വിച്ച് മോൺ പവർ സപ്ലൈ ഇനി ഈ കാണുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ പി വി സി ബോക്സ് ആണ് അതായത് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് ക്യാമറ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡിലി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കേബിളിങ് നമുക്ക് കൺസീൽഡ് ആയിട്ട് ചെയ്ത ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന ഭാഗം ക്യാമറയുടെ ക്യാമറ വരുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ഒരു ഒരു വീട് മീറ്റർ നീളത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കേബിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ കേബിൾ എക്സസ് വരുന്ന നമുക്ക് ഈ ബോക്സിനകത്ത് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് കണക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഐഡ് ചെയ്ത് ഒന്നും തന്നെ പുറമെ കാണാത്ത വിധം ക്യാമറ മാത്രം ഇങ്ങനെ ബോക്സിൻ്റെ ബോക്സിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എവിടെയും ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന രീതി നമുക്ക് വരുന്ന എപ്പിസോഡിൽ കാണാവുന്നതാണ് പിന്നെ വരുന്ന ഒരു മേജർ പാർട്ടാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂട്ട് തന്നെ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് തന്നെയാണ് അതിൽ നിന്ന് നേരിയൊരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സർവൈലൻസ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് അതായത് സി സി ടി വിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് തോഷുപായുടെ വൺ ടി ബി അതായത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ജി ബി ഉള്ള സൈസുള്ള ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ സൈസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ടാണ് എത്ര ദിവസം സ്റ്റോറേജ് നമുക്ക് സി സി ടി വിക്ക് വേണ്ടി കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നത് ക്യാമറയുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ സ്റ്റോറേജിന് ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടോ നാല് ക്യാമറ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സ
ഡി വി ആർ ആണ് ഇതും ഇതൊക്കെ ഏറ്റക്കോട് തന്നെയാണ് ഡി വി ആർ ഇത് ഡി വി ആർ വരുന്നത് നാല് ചാനൽ എട്ട് ചാനൽ പതിനാറ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്കൊരു നാല് ക്യാമറയാണ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ നാല് ചാനലിൻ്റെ ഡി വി ആർ വെച്ചാൽ മതിയാവും അതല്ല ഇപ്പോൾ നാല് ക്യാമറ വെക്കുകയും ഭാവിയിൽ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു അഞ്ചോ ആറോ ക്യാമറ വരെ വെക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ നാല് ചാനലിൻ്റെ ഡി വി ആർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യമില്ല അന്നേരം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ഡി വി ആർ ഭാവിയിൽ ക്യാമറ അഡീഷണൽ വെക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ പോർട്ട് വരുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഡി വി ആർ വേണം വെക്കാൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് എട്ട് ക്യാമറാസ് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന പരമാവധി ക്യാമറ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന എണ്ണം എട്ടാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് നാല് ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെയും പിന്നെയും ശേഷിക്കുന്നത് നാല് പോർട്ട് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ക്യാമറ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഉപകരിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ഡി വി ആറ് മേടിക്കുമ്പോൾ പോർട്ട് എക്സസ് നിൽക്കുന്ന വിധത്തിൽ വേണം മേടിക്കാൻ വലിയ വില വ്യത്യാസം വരുന്നതല്ല നാല് ക്യാമറ വെച്ചാൽ തന്നെയും എട്ട് ചാനലിൻ്റെ ഡി വി ആറ് വെക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉചിതം അപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ കേബിളിംഗ് പാർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെ ഓരോ ക്യാമറയ്ക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ കേബിളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എത്ര ക്യാമറാസ് ഉണ്ടോ അത്ര തന്നെ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് കേബിള് ഓരോരോ പോർട്ടിലേക്കും വരേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് എട്ട് ക്യാമറ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന പിന്നുകളാണ് ഇനി ഈ കാണുന്ന പിന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോ ഔട്ടാണ് അതായത് പഴയകാല ടി വി സി ആർ ടി ടൈപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ മോണിറ്റേഴ്സിലൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഔട്ടാണ് ഈ തരുന്നത് പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ടാണ് എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വരുന്ന പുതിയ എൽ ഇ ഡി എൽ സി ഡി ടി വികളിലൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോർട്ടാണ് എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടി വി കണക്ട് ചെയ്യാം എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് കൂടാതെ വരുന്ന വേറൊരു പോർട്ടാണ് വി ജി എ പോർട്ട് അതായത് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മോണിറ്റർ കമ്പ്യൂട്ടറിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മോണിറ്ററുകളിൽ ഡയറക്റ്റ് മോണിറ്ററ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് വി ജി ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് കൂടാതെ നാലാമതൊരു പോർട്ട് കൂടെ ഉള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് പോർട്ടാണ് അതായത് ഈ ഡി വി ആറിനെ ഇൻ്റർനെറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ലോകത്ത് എവിടെ ഇരുന്നു നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇൻ്റർനെറ്റുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കൂടാതെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ലാപ്ടോപ്പിലോ സി സി ടി വിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും കൂടെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അതായത് നെറ്റ്വർക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വീഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് കാണാവുന്നതാണ് ഇതും വരുന്ന എപ്പിസോഡിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ടും ഓഡിയോ ഇന്നും ഉണ്ട് ഈ ക്യാമറയിൽ ഒന്നിലും തന്നെ ഓഡിയോ അതായത് ഓൺബോർഡ് മൈക്ക് ഉള്ളതല്ല ഓൺബോർഡ് മൈക്ക് ഉള്ള മോഡൽസ് ക്യാമറ വേറെ ഉണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ മൈക്ക് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൈക്കിൻ്റെ ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പിന്നാണിത് ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഒരു ആംപ്ലിഫയർ വഴി സ്പീക്കറിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയറോട് കൂടിയിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന സംഭാഷണങ്ങൾ നമുക്ക് വീഡിയോടൊപ്പം തന്നെ ഫോണിലും ഇത് സ്പീക്കറിലും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന ഓഡിയോ ഇന്നും ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ടും പിന്നുകളാണ് ഈ കാണുന്ന രണ്ട് യു എസ് ബി പോർട്ടാണ് ഒരെണ്ണം ഇതിൻ്റെ മൗസ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിനൊരു മൗസ് ഉണ്ടായിരിക്കും മൗസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മെനൂസും ഓപ്ഷൻസും എല്ലാം നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കാണുന്ന ഒരു യു എസ് ബി പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പെൻഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നിശ്ചിത ഭാഗം വീഡിയോ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് കോപ്പി ചെയ്ത് പെൻഡ്രൈവിൽ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോർട്ടാണ് ഇത് കൂടാതെ ചില ഡി വി ആറുകൾ വൈഫൈ ഡോങ്കിൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് വൈഫൈ കണക്ടിവിറ്റി ആണുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈഫൈ ഡോങ്കിൾ കണക്ട് ചെയ്താൽ ഈ ഡി വി ആർ വൈഫൈ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് വൈ വൈഫൈ വഴിയും ഇൻ്റർനെറ്റുമായിട്ട്
ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പവർ പിന്നാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് കണക്ട് ചെയ്താൽ ഡി വി ആറ് നമുക്ക് ഓൺ ആക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഒരു കാരണവശാലും ഡി വി ആറ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പ്ലഗ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഡയറക്റ്റ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് മാത്രം ഡി വി ആർ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന കമ്പോണൻ സി സി ടി വി ഇൻസ്റ്റോളേഷന് എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ഐഡിയ കേബിൾ പാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എത്ര തന്നെ ക്യാമറകളുണ്ടോ അത്രയും ക്യാമറയ്ക്ക് വെവ്വേറെ കേബിളുകൾ ഓരോ ക്യാമറേൻ്റെ നിന്നും ഡി വി ആർ എവിടെ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ആ പോയിന്റിലേക്ക് വെവ്വേറെ കേബിളുകൾ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് പലർക്കും തെറ്റായ ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഒരു ക്യാമറയിൽ നിന്നാണ് മറ്റൊരു ക്യാമറയിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു കാരണവശാലും ഇലക്ട്രിക്കൽ കേബിളുമായിട്ട് ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള പല ടൈപ്പ് സി സി ടി വി കേബിൾസ് മാർക്കറ്റിൽ സുലഭമാണ് അതിൽ ഒരു ടൈപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് ത്രീ പ്ലസ് വൺ സി സി ടി വി കേബിളാണ് അതായത് ഒറ്റ കേബിളിനുള്ളിൽ തന്നെ മീഡിയക്കായിട്ടൊരു വയർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് വയറ് പവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് ഈ ഒരു ഒറ്റ കേബിൾ മൈക്ക് ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ഈ ഒരു കേബിളിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് ഇല്ല ഇപ്പോൾ സി സി ടി വിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ചത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ വയറിങ് പാർട്ടും പിന്നെ കണക്ഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതും കോൺഫിഗറേഷനൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന എപ്പിസോഡിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല സി സി ടി വി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റേത് തരം സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസും നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലെവിടെയും വളരെ ബെസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോടൊപ്പം തന്നെ കാണുന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് കർണാടക നഗരിയിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് തന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നു അവരിലേക്ക് ദയവ് ചെയ്ത് ഈ വീഡിയോ എത്തിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും എല്ലാവിധ പ്രോത്സാഹനവും ആവശ്യമാണ് സി സി ടി വി മാത്രം കൂടാതെ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന ഒട്ടനേക പ്രോഡക്ട്സ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ആശയത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഹോസ്റ്റാർ ട്രേഡേഴ്സ് എന്ന ചാനല് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും ആവശ്യമാണ് അനുഗ്രഹിക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം